Mheshimiwa James Francis Batia habari za wakati huu. Yes, salama sana. Naamini mm. nitumie nafasi hii kuzakiheria mwaka mpya. Na kushukuru sana na heri ya mwaka mpya. Asante sana. Pia mambo yanaendaje Mheshimiwa Batia? Tuamini kwamba tuko salama kwa kuwa tunapumua. <coughs> yanaenda vizuri. Naam. Moja kwa moja niruhusu tuweze kwanza mazungumzo yetu Mheshimiwa James Francis Batia. Ni takriban miaka minne sasa yaelekea miaka mitano Mheshimiwa James Francis Mbatia eh, haupo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, kuna pengo lolote ambalo linaonekana bungeni kwa wewe kutokuepo bungeni kama mbunge mahiri wa upinzani? Ninasema ndio na sio kwa nafsi. Ni hmm. nafsi tu ya James Mbatia. James Mbatia ni kiwa wakati huo nilikuwa wawakilishi wa Jimbo la Vunjo ile mm. 2015 2020 mm. na kabla hapo niliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano kuweko bungeni mm. tangu ile 2012 mpaka 2015 mm. na mwaka wanzi, wakati wa mfumo wa vyama vingi vya siasa mm. ulipoanza mwaka 95 nilikuwa ndio mbunge kijana kuliko wabunge wote ndani ya bunge 95 2000 yani wakati tena niwakilisha jimbo la Vunjo mm. ninasema hivyo kwa sababu wakati vipindi vyote vitatu nilivyokaa kule bungeni siasa za ndani ya bunge yeah. hoja za ndani ya bunge yeah. e, uwezo na hasa upande wa upinzani kuihoji serikali kuisimamia serikali kuweza kuleta debate au mjadala yenye yenye tija kwa taifa kwa upande wa upinzani na upande wa chama tawala naona kwa kweli kwa bunge hili la eh, kuanzia 20 hii miaka mingi iliyopita umempoa sana mm. na ukijua bunge kwa mujibu wa katiba ndio msimamizi na mshauri wa serikali. Mm. Kwa hiyo nikakiri kwa kweli kuna mapungufu makubwa mm. na hii inasababisha sasa taifa letu linakosa ule uhai mm. na kosa ule mwamko wa wananchi wake kuweza kupata haki zao. Nadhani bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakukumbuka kwa lipi ambalo hata eh, wakiangalia wanasema kabisa hapa pengine angekuepo James Francis Mbatia hili lisingetokea kubwa namba moja ni kuhusu sekta ya elimu mm. nilipowasilisha hoja binafsi ya mm. elimu ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. ambapo yenye yenye mada ya udhaifu wa sekta ya elimu Tanzania tarehe na moja ya mwezi wa kwanza siku ya Alhamisi mwaka 2013 mm. ile hoja iliibua siku mbili ilijadiliwa Mm. na ikaibua mambo mengi mm. na bunge likakile kwamba hawatakao wapate tena hoja yenye kuleta ushawishi mm. na mwamko bungeni kwa miaka ishirini ijayo kama ile hoja niliyozisilisha bungeni mm. ya udhaifu katika sekta ya elimu na ile hoja mpaka ikasaidia kuweza kuja kuzalisha sera ya elimu ya mwaka 2014 mm. hilo ni la kwanza mm. la pili ni kuhusu kusimamia masuala ya majanga Niliweza kulishawishi bunge, nikashawishi serikali, nikashawishi jamii, nikaongea na rais aliyekuwa kwa awamu yani wakati huo mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, nikamshawishi sana kuhusu swala la majanga hapa nchini Tanzania na speaker wa bunge tukazungumza tete a tete wote hao hizo wote hao na waziri mkuu Pinda tukasikilizana vyombo vya ulinzi na usalama wengine wakanikaribisha hata paka kutoa mafunzo kwenye vyombo vyao vya ulinzi na usalama namna ya kuweza ku kuligundua janga kupambana na janga mm. na kuweza kulisimamia janga lenyewe ndio maana ikatungwa sheria ya usimamizi wa majanga mm. ya mwaka wa 2015 mm. yani disaster management act mm. na tangu imetungwa 2015 ili tuweze tukaanzisha wakala wa majanga hapa Tanzania mm. kama ilivyo Tanroads mm. kama ilivyo ilivyo Tarura mm. na taasisi nyingine na wakala wengineo mm. 2015 ilianzishwa na nilishiriki kwa kikamilifu sana nilifanya lobby kwa kikamilifu sana mm. kwa maslahi mapana na endelevu ya mama Tanzania mm. lakini kwa ili tuweze tukatoa hili swala la majanga kwenye kitengo cha ofisi ya waziri mkuu mm. ili tuwe na wakala wa kusimamia majanga haya yote yanayoendelea katika taifa letu na wakati huo ni elimu ambayo nilipewa mm. na wenzetu huko nje kwa uholanzi nilikuwa nimepata vizuri tu ya usimamizi wa majanga mm. kwa hivyo nikaona 
itapendeza nikatumia taaluma nilionayo kwa maslahi maendelevu ya kwa na heshima kubwa ya kumpa upendo mama mm. Tanzania mm. na nikashirikisha wenzangu na tukashirikisha na wote mm. na hasa bunge nilikuwa msemaji sana mm. na ukienda kwenye hasadi za bunge rekodi za bunge ukitaka kusoma jambo simbatia uzamsikilizia mambo ya elimu na masuala ya, ya majanga kutokuepo kwa bunge wengi wa upinzani ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania je Limiathiri kwa kiwango gani ama limiathiri kwa namna yoyote ile e, maamuzi yanayotolewa na bunge la Tanzania ndio kwa nini ninasema hivyo sensi ya kawaida tu inakuambia panapotokea misugwano ya vitu viwili ndio panatokea panakuwa na uhai hmm. na hata Isaac Newton hmm. anatufundisha katika kanuni yake ya tatu kwamba katika kila kani mkabala kuna kani iliyomrejeo sawa na kinyume to every action there's an equal and opposite reaction inapotokea misugwano ya vitu viwili hoja wewe hmm. unaitoa alafu unasikiliza upande wa pili hmm. unakuwa salama zaidi maandiko matakatifu ukienda kwenye mithali mithali inasema anayetegemea mawazo yake mwenyewe huyo hmm. ni mpumbavu hmm. lakini kwa ushauri wenye hekima hmm. unakuwa salama hmm. kwa hivyo ushauri wenye hekima ni mawazo ya wengine mnajadiliana hmm. mnasugana hmm. sio kutegemea mawazo ya upande mmoja tu kwa kuwa hmm. Tanzania ni yetu sote hmm. kwa hivyo ungekuwa unapata mawazo kinzani taifa lina 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 linaibuka zaidi hmm. linastawi zaidi kwa maendeleo endelevu ya mama ni maamuzi yapi ambayo yamechukuliwa na bunge ama ambayo yametolewa na bunge ambayo ukitazama unaona ya kwamba hayakuwa na tija kwa taifa ambayo kwa wakati wenu pengine mge yapinga ni, ni sema ukweli na kuwazi sana Mm. Kwa mfano tuseme tu kwa mfano swala la sera ya elimu mm. ambayo mshoni hata jana imezungumzwa bunge. Mm. Swala la sera ya elimu ya 2023 mm. haina jipya sana ukilinganisha na sera ya elimu ya 2014. Sera ya elimu ya elimu ya 2014 ilikuwa inazungumzia elimu msingi. Na ikizungumzia elimu msingi ni mpaka kidato cha 4, yani nafika mpaka darasa la 6, alafu baadaye mnaendelea mpaka darasa la 12. Iko kwenye sera ya elimu ya 2014. Na mengi yaliyoko kwenye ile sera 2014 ndio yako kwenye sera 2013. Mm, mm. Lakini kama tuliweza kufanya maamuzi hayo 2014 mm. mwaka huu ndio waziri anatangaza kwamba ndio anaanza kutekeleza ile elimu msingi ambayo ilipendekezwa mm. kwenye sera 2014 mm. yaani tumetumia zaidi ya miaka kumi kufanya maamuzi na ujue unapotumia muda mrefu kushindwa kufanya maamuzi mm. ndio unavyozidi kuchelewa na nasema na hivyo kusema muda unaotumika wa kupoteza rasilimali kubwa za taifa mm. pale bungeni kwenye swala kwa mfano kwenye swala la elimu mm. tujiulize leo hii mm. wakati tukiwa pale bungeni kwenye misugwano ilikuwa inaendelea sasa ya, ya mjadala mm. e, huyu hivi huyu vipi vile mm. hata hata usajili katika sekta ya elimu ilikuwa imeshapanda kwa watoto mm. wanatakiwa kwenda shuleni mpaka ikafikia asilimia tisini na saba mm. jana tu Mshini waziri mkuu amesema usajili wa mwaka huu ni asilimia 89 tisa. Mm, mm. Na ukiangalia wale wanaosajiliwa kuingia darasa la kwanza au mm. asilimia themanini tisa wanaomaliza darasa la saba mm. unakuta ni asilimia msina nane. yani mm. unakuta zaidi ya asilimia 30 wameshaondoka mm. yani wajamaza darasa la saba mm. wanaoenda sekondari ni asilimia nane tu lakini mm. wale ambao wanaweza ubatika kutoka sekondari kwenda vyo vikuu ni asilimia tano tu. Mm. Sasa mfikiria tunaelimisha asilimia tano ya vijana wetu mpaka vyo vikuu, mm. wale asilimia tisini na kitu au kwenye thamana saba basi asilimia themanini mm. tumewacha huko mtaani. Tunalijenga taifa la namna gani? Mm. Lenye kufikiri namna gani? Mm. Na wale asilimia tano wanaomaliza vyo vikuu. Kwa mfano tunao madaktari wako huko mtaani takriban elfu mbili lakini naenda kwenye vituo vyetu vya afya naenda kwenye zahanati zetu serikali imeshindwa kuwa kuajiri kuwa, kuwa naenda kwenye sekta ya walimu kuna utata mkubwa walimu hawako wa kutosha lakini serikali wako mtaani wengi wamemaliza hiyo asilimia tano tu hakuna ajira naenda kwa hawadiri wetu wa vyo vikuu marupu yao yako namna gani je wana, wanaweza wanafanya research je wanafanya wanaandika angalia ranki ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na ranki ya vyo vikuu vyetu hapa Tanzania mm. ukilinganisha na vyo vingine vya Afrika na vyo vingine vya dunia mm. tumezidi kudidimia chini ni kwamba maarifa tulionayo tungekuwa pale bungeni tungetumia maarifa tulionayo ushawishi wetu wa mjadala mm. ili kuhakikisha tunabadilisha rasilimali mm. tulizonazo mm. za mama Tanzania mm. ili tuziwekeze zaidi kwenye sekta Hivyo, ya elimu wa bunge tuwekeze zaidi mm. kwenye sekta ya elimu mm. na tukiwekeza zaidi kwenye sekta ya elimu mm. sekta ya elimu ndio inakuwa ni 
wakuu wa matatuzi yote kwa sababu kwa ukubwa kwa, kwa kiasi kikubwa sio asilimia sasa waweza kutatua matatizo kuweza kutatua matatizo ambayo yanatusibu katika taifa la Tanzania hivyo sasa wabunge wa sasa hawatumii maarifa katika kuchanganua mambo yanayowasibu wa Tanzania unajua ni kuhakikishia kwamba nchi hii ni ya mfumo wa vyama vingi vya siasa wabunge ni wawakilishi wa wananchi kule ndani ya bunge. Mm. Mbunge anakuwa pale bungeni baada ya kuwasiliana au kupata mawazo ya wananchi wake. Wananchi wote wasingeza wakaingia pale bungeni. Mm. Tuna majimbo ya uchaguzi 264. Mm. Swali la kujiuliza, je, wabunge walioingia kule ndani ya bunge walichaguliwa na wananchi? Mm. Na ukitumia mwenye mamlaka ya mwisho kuhusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu serikali ni wananchi wenyewe ibara ya nani akasimba. Wanawasome, wanawasemea wananchi hawasemei wananchi. Watasemeaje wananchi wakati hawajachaguliwa na wananchi wenyewe? Na ndio sababu unakuta ni watu gani? Ah, kwa kweli uchaguzi wa mwaka 2020 haukuepo. Ulikuwa ni uchafuzi tu. Mm. Ulikuwa haupo kabisa mm. kwa sababu unaweza kuona ile mifumo iliyokuepo mm. ya kupora uchaguzi. Mm. Kwa hivyo uwezo katoka kwenye uchaguzi Hmm. ambapo mwaka 1990 na, 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 na mwaka 2015 hmm. tayari upinzani ulishaanza kupata asilimia 40 ya kura zaidi ya asilimia 40 ya kura zote hmm. Hmm. na uh, chama cha mapinduzi wakapata asilimia hamsini na tu ya kura zote hmm. lakini leo hii unasema unakuja kubadilisha kutoka asilimia uh, hamsini na nane wanaenda paka asilimia tisini na kitu sio tisini na tisa huko mm. utasema hilo taifa mm. uelewa wake huko mm. namna gani hivyo na unaweza kuona unaamini kwamba haukushindwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kwa zaidi ya asilimia mia moja mm. Uli, ulishinda nilishinda ndio mm. mm. lakini wakatumia dola mm. katika kupora uchaguzi mm. 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 umekuwa mbunge wa wa, wa vunjo mheshimiwa James Frances Mbatia eh, kwa hawamu mbili kwa takriban miaka kumi mheshimiwa James Francis Mbatia ni yapi ambayo wakati wako wa ubunge ulitamani kuyafanya kama mbunge kwa niamba ya wananchi wa jimbo la vunjo lakini haukufanya na mbunge wa sasa wa vunjo anayafanya kiukamilifu kwa maslahi mapana ya wananchi wa jimbo la vunjo wewe ukiwa miongoni mwao ni la kwanza tu ni semeni ninafurahi na nashukuru sana kwa wananchi wa vunjo kuweza kumchagua mbunge ile mwaka 95 kwa kuwakilisha mpaka mwaka 2000 kwa kijana hmm. niliweza kufanya utafiti katika shule zote hmm. za elimu na za sekondari katika hmm. jimbo la vunjo na ukizingatia jimbo la vunjo ndio lenye taasisi nyingi za elimu kuliko majimbo yote Tanzania hmm. na ule utafiti niliofanya nilianza kufanya ule utafiti na ukaingia ukanichukua miaka 18 ndio ulioniwezesha ndio walioniwezesha kunipa hekima zao nikaweza kuwasilisha ile sera mm. ile hoja binafsi ya elimu bungeni mwaka 2013 mm. kwa hivyo kwenye sekta ya elimu ukienda vunjo utamsikia James Mbatia kwenye sekta ya elimu mm. na kwa nini kuna wawekeza zaidi kwenye vijana wetu kuna wawekeza mm. zaidi kwenye vijana wetu mm. kwa sababu wakielimika vizuri sekta mm. nyingine zote zitaenda mm. turudi kwenye hoja ya, ya msingi ambayo ulishindwa kuyafanya na mbunge wa sasa ya pili tuka mwaka 2015 na, 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 Tuka, nikaweza kuitisha baraza la wanavunjo wote viongozi mm. wa dini vyama vya siasa vyote madiwani wa vyama mbalimbali na na watu mashuhuri katika jamii mm. paka na viongozi wa kisiasa wa, wa serikali na mkuu mkuu wa kashiriki mm. mkuu wa wilaya wote mm. tukakaa pamoja tukaanzisha kitu kinachoitwa BDF Vunjo Development Foundation mm. kasimamiwa na baba Skofu mstaafu dr Mati Fatali Shaw mm. ili tuwaifanye vunjo iwe ni sehemu salama na nzuri ya kuishi kwa wote mm. na liwe ni jimbo la fan lakini hilo nililifanya kwa nguvu zote na chini ya ya, ya, ya foundation mm. ya chini ya hizo asisi ya wote kwa na wanavunjo wote kazi nyingine lakini, lakini uliyoshindwa kufanya ambayo ndio sasa anayafanya ninasema hivi yale tuliyoyafanya kwa ukamilifu na kwa uzuri mm. yapo mikiki mikiki na kuzuiliwa mm. na dola ilikuwa ni mikubwa sana kwa sababu haya yanafanywa na upinzani mm. haya yanafanywa na upinzani ujue kwamba mbunge kazi yake ni ushawishi Sio mbunge anatoa fedha zake mfukoni kwa ajili ya kufanya moja mbili tatu. Mbunge kazi yake ni kujenga hoja, ni kufanya lobbying kwa ajili ya kushirikiana na serikali kwa ajili ya maendeleo. Na zani kasema katika sekta na hasa ya barabara, kwa mfano kiangalia barabara ya Kawawa kwenda pakula mpaka Nduoni niliweza kuingiza zaidi ya bilioni mbili pale tu kwa malizia ile eneo la barabara ambalo lilikuwa limebaki kuanzia wanasema barazani mpaka kule juu. Barabara ya Uchira Karumeli nilianza pale kilomita 1.4 kwa lami, kuzunguza kwa kwa, kwa, kwa lami. Na kule Kilema juu tuka 
nzia marangu kule tukuja ushuka kile hospitali kuja huko chini another tu hizo nzalami nazungumzia mm. mm. na nyingine tukao zinatengeneza kwa moram vizuri na nyingine zile ambazo tukao zinaharibika tunazitengeneza mm. mji wa himo tukapata fedha kuanza mm. kutengeneza kwenye hali nzuri ya kisasa mm. kwa hiyo mambo masuala ya miundo mbinu na pamoja na madaraja mm. yaweze kupitika wakati wote mm. hayo hayo ndio ndio haukuyafanya no, vizuri hayo niliyafanya vizuri mm. niuliza mbaya ushindo kufanya ni ambayo kwa sasa yanafanywa ule ule yanayofanywa kwa usahihi kwa sasa hivi siyaoni hakuna chochote ambacho unayaona kwa sababu hatuja mchagua mbunge aliyopo na wananchi hawampi ushirikiano na kwa msingi huo malalamiko yamekuwa ni mengi kuliko tumemshuhudia kwenye majukwaa mbalimbali ya kijaza watu katika jimbo la Vunjo wakati mwingine vile vile akitoa kombe mashindano misada ya vifaa vya michezo vile vikiendelea na anapata mapokezi makubwa kutoka kwa wananchi haya ni matukio tofautisha matukio tofautisha maneno na vitendo mimi nilikuwa nafanya kwa vitendo na niliaandika yote mm. nikasema niliyafanya ni haya na wala sio mara ya kwanza mm. na kwa mengine unayosema umuulize yeye mimi mm. siwezi nikamsemea mm. kwa sababu nili nisije nika nisitende haki mm. niseme hivi na hivi mm. huwa sipendi sana kujadili watu mm. mimi nataka kujadili mm. hoja za wewe msingi. unamtambua kama mbunge wako haumtambui yule mbunge ameshawekwa pale mm. anaendelea na shughuli zake huko vunjo mm. sina haja ya malumbano na mtambua si mtambui mm. wale umweka ndio wanaomtambua mm. mimi naendelea na shughuli zangu wewe mbunge wako wa jimbo la vunjo ni nani sema mbunge wa jimbo la vunjo ni nani mm. wewe vile vile ni mwananchi eh, mimi ni mkazi wa vunjo na ni mkazi wa dar es salaam mm. pia kwa hivyo kote kote nina mm. nina wasiwasi mm. na ukiwa dar es salaam najua mbunge wako ukiwa, sema, ukiwa, ah, ukiwa vunjo mbunge wako ni ninajua ukisha kuwa na uchafuzi mm uporaji mm. wa haki ya wapiga kura mm. singependa kuji, kujiingiza kwenye dhambi mm. ya kushiriki kwenye haramu hiyo mm. tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu 2024 na lakini mwakani uchaguzi mkuu 2025 na, na tano swali la kwanza a je Utarujia, utarejea tena ulingoni kuania nafasi ya ubunge katika jimbo la la, la, la vunjo e, mbunge au raia wa Tanzania mimi naamini raia wa Tanzania ninaruhusiwa kugombea jimbo lolote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. hasa haujafika wakati mm. wa kusema kwamba tuanze kusema nagombea wapi mm. ninafanya wapi mm. au ninafanya hili na lile hilo mm. ni namba moja mm. namba mbili njue kwamba kwenye mambo ya mimi ni mwana chama wa NCCR majozi mm. na, na, na kuna sintofahamu ilitokea ndani ya NCCR majozi nitakuja hapo nitakuja hapo sintofahamu ilitokea ndani ya NCCR majozi kwa msingi huo haya mambo yako mahakamani mm nisingependa kujazungumzia nitakuja nitakuja hapo nisingependa pia zungumzia hapo baadaye nitagombea sitagombea hapa nitakuja hapo baadaye mheshimiwa James Francis Mbatia e, tunapoelekea sasa kwenye uchaguzi ukitazama ali ilivyo sasa na mwelekeo wa kuelekea kwenye uchaguzi je yanaweza yakatokea yale yaliyotokea 2020 na 2020 na ambayo mnasema kwamba uchaguzi uliporwa Unaona e, dalili ya aina yoyote ya namna hiyo sijisikia amani mm. ya ndani mm. mwelekeo wa taifa letu mm. na sipendi kulalamika kujadili watu na matukio mm. na yangalia nchi yetu na muangalie mama Tanzania tumekuwa na zaidi ya miaka sitini ya uhuru wa taifa hili mm. lakini nikiri kwa stadi mbalimbali na maono yangu kwa takwimu tunakosa mwelekeo ulio sahihi mm badala ya kukuza utu wa mwanadamu hmm. kujua thamani ya kuishi iko vipi hmm. tunazidi kurudi nyuma hmm. moja wapo ni masuala ya pamoja na mengine ni masuala ya kiutawala hmm. masuala ya kuifanya Tanzania iwe ni sehemu salama na nzuri zaidi hmm. ya kuishi hmm. kwa mfano tukija kwenye masuala ya kiuchaguzi hmm. wa Tanzania waliamua kupitia tume ya nyalali mwaka wa mbili kwamba nchi hii hatuwezi tukaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa bila kuwa na katiba mpya katiba ambayo itakuwa inaweka usawa katika vyama vyote vya siasa kwenye uwanja wa siasa mm. ili taifa liweze likastawi Tisina mbili hiyo katiba tuna nyalali haipatikani mm. Tisina nane ikaja tume ya jaji Robert Kisanga mm. ya white paper 
na hiyo ikaja na mawazo hayo hayo mm. Tanzania tu na katiba mpya ndio vyama vingi vitaisaidia nchi hii inoge yani kwenye uwanja wa siasa kwenye utawala kuweko na utashi wa kisiasa wa kufanya Tanzania vizuri mm. haikupatikana 2013-2014 tume ya jaji Joseph Sinde wa Rioba mm. na ile tume ya mabadiliko ya katiba mm. iliyosimamiwa na jaji Joseph Sinde wa Rioba ika ikaja na paka na rasimu ya pili ya katiba tukaenda paka kwenye bunge la katiba japo ile bunge liligawanyika lakini upande mwingine ukaendelea wakaja na katiba pendekezwa leo hii tuna rasimu ya ya, ya tume ya mabadiliko ya katiba na tuna katiba pendekezwa ambayo tungetakiwa tumalizie ile mchakato ili angalau tu tumepiga hatua moja ambayo zaidi ya miaka 30 sasa tangu mfumo wa vyama vingi tumeshindwa kukubaliana hilo moja tu hmm. kwa ajili ya tujiongoze namna gani hmm. na kushindwa kukubaliana hilo moja la katiba na kwa kifupi niseme katiba ndio kichwa hmm. katika mwili ungechukua ni mwili wa binadamu katiba ndio kichwa hmm. sasa kichwa kina viungo mbalimbali kichwa kisipo kuwa na utulivu mm. kichwa kisipo tulia mm. ukapata msongo wa mawazo mm. ukapata ugonjwa wa akili mm. sijasema elimu mm. ugonjwa wa akili mm. una, unabidi kutibiwa mm. unasema hivyo kwa sababu mdomo katika kichwa ndio bunge tufanye nini sasa bunge mdomo Nini mdomo ndio bunge yale yaliyotokea 2020 na, 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 na mdomo ndio bunge bunge kazi yake kwa niaba ya wananchi kuisimamia na kushauri serikali mm macho ni serikali yenyewe serikali inaona na kwa kisha ina, inasimamia na kuwa mtekelezaji wa yale yote wananchi walioka ile mifumo yake mm-hmm. masikio ni mahakama mm-hmm. mahakama iweze ikasikiliza kwa undani na wala yende huku wala kule ikaweza ikatenda haki ikasimamia vizuri mm-hmm. sasa bila kuwa na katiba mpya tukakubaliana sote mm-hmm. kwamba tuongozane namna gani mm-hmm. Ninaona giza nene mbele yale ya 2020 yale ya 2020 ya kijirudia na hmm. kwa, kwa na katika hali hmm. ambayo inaitaliumiza hmm. sana taifa la Kwa nini tunahitaji katiba mpya? Katiba mpya ni uhai wa taifa. Katiba mpya ni ya kukufanya wewe ndugu yango Demba na mimi James tuweze tukawa na uthubutu wa kuwa fikiria tofauti na mwingine tukaweza kuwa na uthubutu wa kusema tunataka tujiongoze namna gani kwa sababu katiba mpya ni kauli ya umma inayotokana na umma umma unataka ujiongoze namna gani unajua mpaka leo hii hatuna kauli ya umma wa Tanzania wajiongoze namna gani hiyo katiba hatunayo kwa hiyo ikiona hii katiba ya mwaka 1977 na, na, na marekebisho yote yaliyofanyika mpaka marekebisho namba 14 ambayo yameshafanyika ndani ya katiba ni katiba iliyopo ya mfumo wa chama kimoja na ndani ya nchi ya mfumo wa vyama vingi vya siasa sasa kama tunabishana ile la katiba tu mm. la uhai wa taifa tu mm. katiba hai unakuwa na taifa hai tumebishana zaidi ya miaka 30 mm. tumeshindwa kulitekeleza hilo mm. taifa ndio maana nasema mm. sisi ni wagongwa mm. na bila kuwa na utulivu wa fikra kama taifa mm. tukatulia tukaiona Tanzania inavyoenda kwa kasi mm. na hii kasi ya Tanzania ni ya kiulimwengu kasi ya nini kasi ya science na teknolojia mm. tujue kesho itakuwa ya kasi zaidi kuliko hmm. leo. Wapinzani wame e, sukuma sana ya agenda ya kupatikana kwa katiba mpya. Ukitazama mpaka tunafika kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 tutakuwa tumepata katiba mpya. Ukisema wapinzani inaonekana kwamba ni katiba ni mambo ya wanasiasa. Hmm. Katiba ni uhai wa taifa. Hmm. Katiba ni ya kila mtu. Tutafika kwenye uchaguzi tukiwa na katiba mpya ya 2025. Ningependa sana tukawa na katiba mpya ya 2025. Lakini ukiona dalili, ningependa sana. Sitaki kuzungumza hasa, mimi hmm. nazungumza chanya. Hmm. Ningesema let us think big and have a local solution. Hmm. Ningependa sana kutoka sakafu ya moyo wangu hmm. tukawa na katiba mpya hmm. kwa maendeleo endelevu yetu sote. Hmm. Kwa mustakabali mzuri wetu sote bila kutumia mitutu bila kutumia jeshi bila kutumia nini tukasema jamani miaka yote hii tumeshindwa kukubaliana kwenye meza ya mazungumzo hebu mm. tuwe na katiba mpya mm. kwa maslahi endelevu na ustawi kwa upendo wa mama ukiona Tanzania. dalili katiba mpya itapatikana kabla ya uchaguzi ukiwepo utashi wa kisiasa na hasa mheshimiwa rais wa sasa wa mia sita alipo tamka ara zake nne ya maridhiano reconciliation reforms mabadiliko resilience ustahimilivu na rebuilding ujenzi wa upya wa nchi yetu tukikaa chini penye watu wenye hekima waliotulia hakuna linalo shindikana
na ndio maana naweza nikasema uchashi huo hupo haupo ninachotaka kusema kuna msemo wa wahenga unaosema jana nilikuwa mwerevu nilitaka kuibadilisha dunia lakini leo nina hekima na badilika mimi mwenyewe hebu utashi utujie sisi wenyewe hmm. wewe na mimi hmm. ili kuifanya Tanzania kuwa sehemu salama na nzuri yetu sote kuishi Hmm. wakati wa nyuma vyama vya upinzani walilalamika sana kuhusu kuminywa kwa uhuru wa kujieleza uhuru wa kufanya siasa nawe ulikuwa ni miongoni mwa waliotoa wali malalamiko hayo vipi hali ilivyo sasa James Mbatia unajua ile swala tulikuwa tunalizungumzia ni swala unajua tuna tatizo kubwa tangu kwanzi, kwa sisi kwa uhuru wetu na hii katiba iliyopo ni ya Mwalimu Nyerere hmm. wakati ya kwa madarakani. Na wakati wa mfumo wa mingi yale, wewe kusema Mwalimu alisema, "Ah, katiba hii ikipata rais ambaye ni dikteta, atakuwa dikteta kweli kweli. Ukipata rais ambaye ni kichaa, atakuwa kichaa kweli kweli. Madaraka makubwa sana kwenye katiba hii." Mwalimu Nyerere, sio maneno ya James Mbatia. Maneno ya Mwalimu Nyerere. Sasa so, Mwalimu yeye aliwekeza zaidi kuwa na viongozi waadilifu wenye maadili ali aliingiza katiba zaidi kwenye maadili badala ya kuifanya katiba kuwa sheria ni msumweni unaokata pande zote wa kuifanya jamii kubaki kuwa salama hmm. yeye akaamini kwa watu zaidi badala ya kuamini kwenye sheria na ndio matatizo tulionayo mpaka leo hii mpaka leo hii mpaka leo hii hmm. ya katiba 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 tunaimba zaidi ya miaka 30 kwa nini tunaogopa tusilete mezani tukaijadiliana hmm. na imefikia wakati mzuri tukaitimisha kwa ajili ya mustakabali endelevu wa taifa la Tanzania ndani ya taifa letu ikoje kwa sasa kwa kweli ukiangalia mifumo iliyopo iwe ndani ya CCM nje ya CCM mifumo iko sawa sawa kwa sababu tunaweza kusikia matamko mbalimbali eh ni la la labda ni kuangalia hata mifumo yetu ya masikio nimesema masikio katika kichwa ni mahakama kusikiliza unaweza kuona watu wanavyolalamika kwenye 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 mikutano inayoendelea huko ya vyama vya siasa wanaopio wa, wananchi wanajitokeza kwenye mikutano ya wanasiasa kuomba matatizo yao yatatuliwe wengine watatuliwa hapo wengine wanalalamika sasa ukiona nchi imefika pale mpaka kulalamika hapa mateso kila mahali wanapeleka matatizo yao kusiko takiwa kuyapelekwe mm. na nashukuru na, na nilimona kwenye siku ya sheria nilimsikia na jaji feleshi enye, mwanasheria mkuu wa serikali mm. na akilizungumzia hilo pia mm. na kwamba na wao wanaliona hilo kwamba nchi haiko salama kwa sababu ukiangalia hata malalamiko yanayozidi kwenye majukwaa ya kisiasa makanisani misikitini hali hali, hali, hali sio shwari kabisa sasa kitu gani kifanyike lazima turudi kwenye ile kanuni kuu ya dhahabu ile inaitwa inaitwa nini kanuni kuu ya dhahabu ambayo inasema e, mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye nawe a golden principle au kwa kwa iko is a biblical iko hata kwenye biblia matayo eh, 7:12 inasema mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye na ukienda kwenye korani tukufu utaona kwenye sura ya albia sura ya mitume Mtume Muhammad swala lao wa alayhi salamu alivyoshushwa duniani alizungumzia amekuja duniani ili kuja kuvirehemu vitu vyote mm. na sio binadamu tu hata mimea ya wadudu miti na vitu vyote mm. ni kwamba dunia iwe sehemu salama na sehemu nzuri zaidi ya kuishi kwa hivyo ukiangalia tu malalamiko ya watanzania mm. hasira za watanzania Watanzania sijui wametekwa Watanzania wana uwa wao katili unafanyika hapa na pale kila siku malalamiko malalamiko tu ah, hatuendi ha, kuzuri hatuendi kuzuri ndio sababu nasema kwamba kutokana na hali ya, ya kisiasa ambayo sio nzuri mm. katika nyanja zote mm. yatupasa hakuna aliye bora kuliko mwingine hivyo uoni mabadiliko yoyote kati ya utawala wa Rais Samia Suluh Hassan na Yati John Pombe Joseph Magufuli vigezo vina tofautiana ya piayo kwa mfano unaposema haki ya watu kukuzungumza mm. ile ni haki ya kikatiba mm. naona upewe na rais mm. ni katiba tukiashimu tu hata hii katiba iliyopo sasa hivi mm. tutafanya mambo tutafanya mambo vizuri wakati ule tulisikia wakati wa magufuli watu kupotea watu kunyanyaswa watu kwenye kwenye madila ya aina mbalimbali yalikuwa kwa, kwa wakati ule lakini tujue utawala uliopo mm. ni utawala ule ule ambao ulichaguliwa na ilani ile ile na kwa kura zile zile mm. wana watu ni wale wale 
Ndio sababu nimesema tujadili matukio zaidi, tusijadili mm. watu wala matukio, mm. tujadili hoja zaidi mm. kwa sababu hata Marekani unakumbuka wakati Trump yuko pale mambo gani yanatakiwa yafanyike pale Marekani lakini mifumo ikamdhibiti wa Trump hakuweza kufanya vile. Ndio sababu nimesema tusijadili watu zaidi mm. kwa sababu mtu leo yupo, nani alijua magufuli leo hata kuwepo. Mm. Tujadili mstakabali endelevu wa mama Tanzania kwa upendo wa hali ya juu kwa ajili ya wote mm. tukijadili watu watu hapo leo leo yupo kesho hayupo mm. ndio sababu nisingependa sana kujadili watu na ndio sababu nasema eh hey, bwana ukilinde kinywa changu mm. uweke askari mlangoni pa midomo mm. yangu mm. kwa takriban amba, ambayo muda wote ambayo hatuko na hayati John Pombe Joseph Magufuli rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa serikali ya awamu ya tano ni yapi ambayo unaona ya kwamba katika utawala wake e, hali hapa kipaumbele na yalikuwa na maslahi mapana na taifa hili ambayo kwa sasa e, haipewi hai kipaumbele na serikali ya sasa kile mm. kwenye serikali ya ya tano kwa mm. kwa, kwa mfano unategemea mm. pana vipaumbele mm. vya 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 rais aliyekuwa madarakani mm. kwa mfumo wa kikatiba tulionao ambavyo vingine alichopenda yeye alipenda rais ndio anawekeza zaidi aliwekeza sana kwenye miundo mbinu mm. ili la mnyonge mnyonge ni haki yake mpende mm. alisimamia sana masuala ya nidhamu mm. ya nidhamu na kweli ulikuwa tunaanza kuona watendaji wa serikali unaenda unahudumiwa sekta zote zile za serikali mm. sekta za umma na sekta nyinginezo mm. e, tuliona makusanyo ya kodi yakiwa mazuri na pia kuna hasi mambo hasi ambayo yalifanyika ya unyanyasaji wa watu haki za binadamu kwenye mazingira tofauti lakini uthubutu wa kutamka na mambo ya katendwa mm. ya ilikuwa ni wa hali ya juu sana ambayo sasa hivi na ya, kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa yamerudi nyuma sana mm. na nadhani nini hasa ambayo yanaweza ya yafanyike hili twende hivyo ambavyo hayati alikuwa akiyafanya. Ya kuna ya kwa yale mazuri ambayo alikuwa anayafanya. Chukua hmm. mazuri ya ya hayati magufuli, mazuri ya Jaka Kikwete, mazuri ya Samia. Ma... Wote hao ni binadamu, wote hao ni wa Tanzania. Hmm. Mtu yaweke basi kwenye chombo, yawe ni endelevu ya sio ni matashi ya mtu, hmm. yawe ni matashi ya kimfumo. <coughs> James Mbatia tafadhali shikilia hiyo nukta na rejea kwako. Asante. Tusamaji kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wani medali ya siasa ya TV kituo cha kubora kabisa cha matangazo nchini Tanzania. Tunazungumza na moja kati ya wanasiasa machachari kabisa katika ulingo wa siasa hapa nyumbani. Si mwingine ni James Francis Mbatia, eh, mbunge wa zamani wa Jimbo la Vunjo lakini vile vile aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR mageuzi ndio ambaye tunazungumza naye hapa. Kumbuka kwamba una fursa ya kuweza kuchangia matangazo haya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Twitter, Facebook pamoja na Instagram, Twitter Chifo Demba, Instagram Chifo Demba TZ bila kusahau medani za siasa. Hashtag ni medani za siasa James Francis Mbatia ndio hashtag ambayo tunatumia. Mie ni Chifo Demba na hii ni medani za siasa. Mheshimiwa James Francis Mbatia, karibu tena kwa mara nyingine. Ninayo matumaini ya kwamba umemeza mate kidogo. Tarehe 21 Mei mwaka 2022, mkutano mkuu wa chama cha NCCR mageuzi ili kufuta uanachama na kukuvua uwenyekiti wa NCCR mageuzi. Unadhani kwa nini ulifutwa na kuvuliwa nafasi ya mwenyekiti? Ni makosa gani? ulio yatenda jambo hili liko mahakamani na kujadili jambo nje ya mfumo rasmi wa kimahakama na mimi nitakuwa na tenda makosa vile vile, vile ambayo ni ya kimfumo uliopo kwa sababu sheria ipo lazima tuheshimu na ndio maana tuko tuko mahakamani hata kama ina udhaifu kiasi gani tarehe na moja ya mwezi wa tano 2022 ilikuwa ni alimashauri kuu ilika katika ukumbi wa wapi huku salvation ya hapa Dar es Salaam mimi niko Dar es Salaam nikasikia kuna watu wamekaa huko mimi ndio mwenyekiti wala sina habari ya mambo hayo mm. yanayoendelea huko nikaona na kuna viongozi wa serikali wamo kule ndani nikashangaa sana kwa kuni kashangaa sana hiyo ilikuwa tarehe tarehe 24 ya mwezi wa tisa ndio walikutana huko Dodoma St Gaspar siku ya Jumamosi wakasema wamenifukuza wenyekiti wamenifukuza wanachama na mambo mengine sasa mambo yote hayo tuliyabeba yako mahakamani na yameshafika kwenye hatua za mwisho za kimahakama. Mm. Singependa nikabeba maji nikafisha mlangoni nikamwagia mlangoni mm. wakasema umeenda kuyachukua yale mahakamani ukaenda kuyafanya kwenye majukwa mm. ya NCCR wageuzi walikuita kujitetea lakini ukakahidi kwenda eh, kwenye 
mkutano wao waliokuita niombe kwamba nisiseme lolote kuhusu hilo hebu mm. tusubiri chiforemba mm. eh, tukiamaliza haya alafu niite utaniuliza hiyo nisitaki kusema ni kweli sio kweli hapa ushauri liko mapi ulitumia nafasi yako na madaraka yako vibaya lakini vile vile ulitumiwa kuuza mali za chama ikiwemo nyumba ya chama cha NCCR mageuzi iliyokuwa tarime na kiwanja cha chama cha Bagamoyo Sisemi ndiyo au sio nimeshasema iko mahakamani ngoja nitende haki kabisa mm. nisitumie jukwaa ili kujitetea au kujisafisha mm, mm. singe japo tu kwa kifupi je e, ni, ni kwamba uliuza mali za chama ni ana nitumie lugha hiyo ndio maana nimeenda mahakamani mm. ningekuwa mimi ni mchafu wa hayo waliosema mm. ni singeenda kutafuta haki mahakamani mm. kwa hivyo kwa, kwa lugha nyingine niseme yote sio sahihi mm. wandani wako pamoja na wewe mheshimiwa James Francis Ndambatia mlionekana kuamini ya kwamba eh, kutimuliwa kwako kwenye nafasi ya mwenyekiti wa NCCR mageuzi ilitokana na mkono wa dola lakini vile vile mlitupilia lawama eh, za mbali na zaidi kwenye eh, tume ya eh, msajili wa vyama vya siasa anajua hakuna lolote lalofanyika sirini leo hmm. yote yataingia kwenye mwanga tu hmm. ni hai siku hai hmm. yote yatakuwa wazi hmm. na nasema ni hoja hmm. kwa kielelezo hmm. Embu niombe tu tusubiri mahakama imalize shauri hili mm. alafu mahakama mtu wa tatu atuseme badala huyu amesema hivi yule amesema hivi mm. ni ukweli sio kweli si kwa kweli nisingependa kwenda huko kwa sasa hivi mm. ya na, na, nasema tu singependa ku labda ni cement yale ambayo ninayaamini mm. ambayo ningetamani yawe mm. alafu na mimi nikajiingiza mm. ndani yake mm. tangia wale ulidai kwamba wewe bado ni mwenyekiti wa NCCR mageuzi. Msimamo wako ni upi sasa? Je, wewe bado ni mwenyekiti wa NCCR mageuzi? Hao umeridhia mwenyekiti ukikali ndio hali nyama nyingi. E, yote yako mahakamani. Tutofautishe mambo ya ambayo yalikuwa tunapambana kwenye majukwaa ya siasa mm. na ili niweze nikaheshimu utawala wa sheria. Mm. Kiongozi inabidi kuonyesha kwa mfano. Mm. Yalikuwa nazungumza jana tofauti na leo kuna msemo una wa hakima mm. unaosema to grow old mm. is mandatory mm. but to grow wise is optional mm. au kwa lugha nyingine sio wote wanaozeeka wamekua unaweza kukuta mtu ni mtu mzima unasema huyu mtu ni mzee ana miaka sabini, themanini, kumbe hajazeeka ni mtoto tu anafanya mambo ya ajabu ajabu sana kwa hivyo unajua mimi napenda ndio sababu ninapenda sana kusema kusikiliza na anayejibu kabla ya kusikiliza ni mpumbavu na aibu kwake ni maandiko matakatifu kwa hivyo mimi nianze sasa hivi hapa kulumbana hivi na hivi mambo mambo yaliyo hewani mm. na tuhuma tuhuma hapana hebu tuziache mm. ma, na maremba bango alikuwa ananiambia makosa yetu ya jana mm. yapo yasikitisha sana mm. ni mafundisho yetu ya mm. leo mm. mimi umri wangu huu mm. ningeliomba Mwenyezi Mungu anijalie ni nene kwa busara na hekima ya juu kutokana na makosa ya na nisisitize makosa ya uzeni ni mabaya sana kuliko mm. makosa ya ujanani mm. miaka zaidi ya 20 ulihudumu kama mwenyekiti wa NCCR mageuzi umeangusha NCCR umeinua NCCR naomba tu tuiachie tu, tu kwamba mahakama ifanye maamuzi yake mm. kwa sababu gani ni kidimu tu hiyo ni wala sio la mahakama mm. Angalia tulipokuwa tumefika baada ya uchaguzi mkuu wa 2020 mpaka mm. ile 22 mm. NCCR ilikuwa wapi? Mm. Afadhali ukauliza mwingine wewe unaonaje? Yule baada ya mimi kujisemea mm. na baada ya walioingia mm. wanaojiita wameingia madarakani mm. NCCR iko wapi? Mm. Yes. Nyie weka kwenye mizani ya kisiasa. Mm. Linganisha NCCR ni ya James Batia nikiwa kama kiongozi mkuu mm. na NCCR ya leo ndio utajua mm. ah Mm. Yeah, James Batia alikuwa yuko sahihi mm. au hakuwa sahihi. Wakati unachukua NCCR mageuzi mwaka 2000, mwaka 2000, ulikuta NCCR wakiwa na wabunge wangapi? Na wakati huo tulikuwa wabunge 19. Mpaka unaondoka kwenye nafasi yako hiyo unaondolewa kwenye nafasi hiyo, walikuwa wabunge wangapi? Tukumbuke kwanza moja. Mwaka 2000, tuchukue 95 wakati mrema anajiunga na NCCR mwaka 1995 mm. NCCR ilishaanza kutikisika kidogo mm. 
na ni kutokana na mfumo huu dola wa chama dola kutokuwa na katiba ya mfumo wa vyama vingi Tisina tano tulipopata wale wabunge na kiasi kikubwa mrema alichangia. Tuweza tukakataa hilo jambo alichangia kwa kiasi kubwa wale wabunge wa kupatikana ile 95 2000. Tukapata wabunge wa majimbo 16 na watatu wa wa viti maalum. Wakati mimi naichukua sera majeuzi nilishakuwa taabani. Mgogoro ulishakuwa ni mkubwa sana. Mrema alishaondoka. Aliondoka tangu 99. Na mimi sikuwahi hata kuchukua fomu za kutaka uwenyekiti wa sera majeuzi nilikuwa ni kijana mdogo tu sana. Na kumbuka alenda kuchukua fomu na kunijazia na ni, walikuwa ni maremu Dr. Edmund Adrian Sengono Vungu na kulazimishwa kwa nguvu wakiwa na kina James Paul Ndobo mbungi wa msoma vijini wakati ule na kikuwa mwenko kasi wa bungi wa NCC era majuzi. Kwa hivyo kisema unamukumu James Mbatia na yalio tokea baada ya pale mm. NCC era ishanza mtafaruku wa kutisha mm. watangu tis, tisini ya saba mm. ukutaka uliza kuna makongoro nyerele watakuleza vizuri zaidi mm. na kumbuka wakati ule mgogoro ni mkubu hata mwalimu wa hayata ikiwa yuko hai mina mwishimu wa makongoro tulenda kumuona mwalimu mm. tukazumumza na mwalimu vizuri tu akatua na mwazo yake na mambo mingine mm. kwa hivyo kuna mambo watu wanajadili kwamba kulikuwa ni mgogoro kati ya mrema na marando hapana ulikuwa ni mgogoro kati ya kamati kuu ya chama na agasti ndi atonga mrema na ukichusema NCCR au mbatia ulichukua pala hafu mnatoka hafi ya ina mbunge ujue mfumo dola unavyo fanya kazi yaki ikiwa unakiri kwamba wewe wakati unangia kwenye <coughs> nafasi ya mwenye kiti wa NCCR mageuzi mlikuwa wabunge kuminatisa na mpaka unaondoka mwishmwa James Francis Matia NCCR ilikuwa haina mbunge hata moja vyote vile kama mbavyo watu vile vile wanavyosema umechangia kwa kiwango kikubwa kuiua na kuzika SCR mageuzi moja kwa moja. Ukichukua okay, mwaka 95 ile SCR ilivuma sana wakati Agustino Riatonga Mrema amejiunga na wengi wanadhani labda Mrema ndio alianzisha NCR mageuzi la hasha ilianzisha tangu e, 91 huko wakati tunaenda kabla hata mfumo kuruhusiwa rasmi wakati ni tukiwa wanafunzi tumeenda Damon Jubilee pale kwenda kuanzisha kamati ya mabadiliko ya, ya katiba tukaanzisha NCR kama kamati ya mabadiliko ya katiba tukiwa na tukaanzisha kama uru kule Zanzibar nilikuwa mwanafunzi lakini wakati huo iligarimu hata nafasi yangu ya wanafunzi nikiwa mwaka wa chuo kikuu faculty ya engineering nilifukuzwa tarehe 10 um, mwezi wa pili mwaka 92 92 siku ya Jumatatu tulifukuzwa wanafunzi 10 moja kwa moja tulifukuzwa chuo kikuu kwa sababu ya mageuzi ya tukaendelea hatukuyumba 95 mm. NCR ika, ikawa juu sana 95 mm. 2000 mm. mgogori ya NCR 95 2000 mm. ikaibua chama kingine CUF mm. mwaka 2000 mm. CUF NCR na hili mgogori likuwa ni collective mm. hii lazima historia weko vizuri mm. ikaibuka kafu titi elfu mbili elfu mbili na tano ikanelea kafu kuibuka elfu mbili na kumi ikaibuka chadema na ambayo ipo mpaka mpaka sasa hivi kwa hivyo hivi kukupanda na kuanguka kwa vyama vya upinzani inategemeana na mata, na matashi ya walioko madarakani uoni na haya nitakuja kuyazungumza kinagobaga kwa kwa kwa, kwa, kwa undani zaidi wakati nikimaliza tukimaliza mashauri yetu yaliyoko mahakamani kwa kweli nisingependa nikaenda zaidi alafu una mahakamani nasikia kuna pio kwa sababu yanayozungumzwa sasa hivi tayari yameshahukumiwa nimeshahukumiwa public au nishofa na hizo technical za mahakamani uoni haibu sasa kama umepokea chama kikiwa na wabunge 19 na unaona toka kwenye chama kikiwa hakuna wabunge. Wala sioni haibu sioni sioni haibu yote. Yaani nina nguvu kabisa na ndio sababu nimeweza nikafika hapa kwa mimi ni raia wa Tanzania. Usi nimesema tuzungumzie watu, tuzungumzie mifumo na sio kwa swala la James Mbatia. Hmm. Angalia Afrika. Na hii ni bahati mbaya sana. Izungumzie Afrika. Hmm. Angalia West Africa. Hmm. Angalia hata sehemu ya East Africa. Hmm. Angalia imetokea nini DRC Kongo hapo juzi hmm. eh, kwenye uchaguzi. Afrika tusipobadilika wenzetu wanazungumzia mambo ya nini wanasema nini akili bandia yani artificial intelligence mm. angalia wa china sasa hivi wameenda kwenye sayari ya mars mm. wana formula zaidi ya milioni 3780 3.76 formula mpya mm. wanataka kwenda kuishi kwenye sayari ya mars ambayo eh, hali yake ya joto temperature yake ni minus 37 mm. wanapeka na usi wakaishi kule mm. ndio ubunifu na uwezo wa binadamu mm. yani ule 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 ya kuweka mifumo imara na endelevu mm. yenye kustawisha lakini angalia bara la Afrika tuko wapi kwenye artificial intelligence ya dunia ya leo popote pale ndani ya bara la Afrika mm. na Tanzania tukiwemo sasa kama Afrika tubadilike 
Na ukiangalia oneness of the world today leo kutokana na teknolojia uweze kuzungumzia tena mpaka hapa Tanzania hapa Kenya hapa nani kwenye kasi ya mabadiliko ya teknolojia dunia leo kweli tusipokubali ya kufikiri kwa mapana tukaendelea kujadiliana tu na mjadili Odemba na mjadili James Batia na mjadili huyu hatukai chini tukaangalia maslahi endelevu mm. tukaangalia vijana wetu wanakwenda wapi vijana wetu wanafanya nini watoto wetu wazee waliobaki ambao ni kama asilimia 4.9 hata kufikia asilimia 5 hali zao walio ambao wako zaidi ya miaka 60 huko mm. hali zao za matibabu zikoje mm. afya zao zikoje wanatunzwa namna gani wametumikia taifa hili kwa moyo wa, 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 wa hali ya juu sana mm. yani ni ndio wametupwa solemba huko wanaanza mm. kusema ya rabi ya rabi na ndio sababu tuangalie haya makubwa haya ili hata yule aliyeko madarakani ajisikie na amani asianze kwenda kwenye mambo ya rushwa na haya na yale. Kwa hiyo ndio maana nasisitiza. Mm. Na nasisitiza. Ili swala la kujadili watu mm. na kujadili matukio. Kwa mfano sasa hivi tutakuta tunajadili sana matukio ya uchaguzi huu. Mm. Yeah, tukio la, la uchaguzi ni tukio moja tu. Naisha alafu mnaendelea mbele. Mm. Lakini tukiangalia odemba wewe watoto wako wataishi namna gani miaka kumi ijayo, miaka ishirini ijayo, tutapanua mawazo. Tukijadili leo hii lengo la nne la malengo endelevu ya dunia la elimu bora sawa shirikishi kwa wote. Je, mm. ishirini Mm. Tanzania tutakuwa wapi? Mm. Tuje na hoja, tushawishiane mm. na niombe sana chonde chonde. Mm. Na sasa kwa mheshimiwa rais mm. ambaye alikuja na ara zake nne mm. na akiwa mrijeshi mkuu mm. azisimamie vizuri. Mm. Taifa hili litamheshimu na litamkumbuka vizuri. Mm. Nina bahati mimi mm. nina mawazo ya mwalimu Nyerere niwahi kuoka naye lakini ameshastaafu. Nina bahati nimekaa na mwalimu na mzee Munya akiwa madarakani na kama yeye mkuu wa chuo cha kucha Dar es Salaam wakati huo pia na akiwa mm. rais na akiwa ametoka madarakani ameniandika hata kwenye kitabu chake mm. nina bahati ya kukaa na mkapa akiwa ndani ya ikulu akiwa madarakani na akiwa nje ya madaraka na tukawa marafiki kweli kweli nina bahati ya kukutana na rais Jakaya Mrisho Kikwete akiwa madarakani na akiwa nje ya madaraka mm. nina uzoefu wote huo magufuli nimeingika naye akiwa madarakani na tumezungumza mambo mengi tu mm. ndani ya madaraka na hata kabla jaingia madarakani mm. kwa hivyo nina uzoefu wa kuangalia na ninaangalia mm. dunia ikoje ndio mm. sababu ninasema Afrika 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 mm. tufikiri kwa mapana mm. tukubali kuamba na kwenye Afrika Mashariki mm. Tanzania tuone nafasi yetu tukubali kuwekeza kwenye uongozi viongozi mm. wa wokotu kwenye majalala viongozi mm. wa wokotu mitaani viongozi uandaliwa viongozi mm. utengenezwa viongozi wanatoka na karama za ndani utashi wa ndani unajisikiliza unasisimka unaona raia wote wanakumbuka utuba moja mwalimu Nyerere anasema ah, nilikuwa napita tarimi kule kwenye msafara wangu kule nikaona kina mama tarimi wanabeba 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 wana wana kuni migongoni huko wanateseka unaona ni matatizo naona ni matatizo yangu yani matatizo ya rais rais anapita mara una matatizo yote ya ni ya kwangu sababu nimebeba yukumu hili kama kama mfariji mkuu kama mrijeshi mkuu mm. kwa hiyo tukiliona hiyo na tukakubali kuwekeza mm. tukaacha kiburi tukaacha jeuri sote kwa pamoja tukaona maslahi mapana na endelevu mm. ya Tanzania ya Afrika ni makubwa zaidi mm. la hiyo Afrika yetu inaangamia mm. wala si mm. Tanzania na izumzie mm. Afrika mm. sababu naona umevaa mm. nani umevaa mm. barazima la Afrika mm. vizuri hapa ulitaka uitawale NCCR mageuzi kwa miaka mingapi mimi sijawahi kusema kuitawala enzi ya Ramajosa. Ndio sababu nimesema hayo hayo mambo tuacheni mifumo. Tuzungumzie mifumo. Je, enzi ya ina katiba? Ndiyo ina katiba. Je, enzi ya ina kanuni? Ndiyo ina kanuni. Sasa nimesema hayo ni ya kujadili. Uliondolewa wakati ambapo bado ulikuwa na hari ya kuiongoza enzi ya Ramageuzi. Tuliingia madarakani mwaka 2019. na ndio. Ambapo tulikuwa tunamalizia muda wetu wa kwa madarakani mm. 20 na 20 mwaka huu mm. mwaka huu mm. mwaka huu mm. sasa ka, ya, ya, sasa tungekuwa sasa na mfumo endelevu mm. wa haki hizi ofisi za pembeni hizi na nimependa sema sitingependa kuzungumza zaidi mm. wangesubiri mm. demokrasia mm. ifanyike ndani ndio sababu nimesema wewe ungegombea tena kwenye CCR kwenye uchaguzi huu wa 2024 na na ambayo kama mngeendelea na uchaguzi mliofanya 2019 ungegombea tena hayo sasa hivi siko ndani ya chama mm. ndani ya miaka miwili mizima ndio tunasema pita. kama ungekuepo mm. hayo yasingi tokea ah, ah. sasa hayo yangejadiliwa kwa kwa, kwa madila yake mm. ya yeah, ndio sababu nasema logic mm. kwenye logic kuna kitu kinachoitwa tautology mm. unatokea na ile tautology pale na ukumbuke unaongea nini mm. leo hapa naongea nini mm. naongea na nani ni wakati gani huu 
naongelea wapi halafu halafu ndio inamata sana kwa hiyo sitaki kisho halafu nimeongea mm. nini kabla mm. jiongeacho nini na nani mm. ya tatu wakati gani mm. wapi halafu halafu ndio muhimu kuliko mm. yote viongozi wa vyama vya upinzani kuwa katika nafasi yao au hasa katika nafasi ya mwenyekiti kwa muda mrefu uh, una unalichukuliaje tofautisha chama kilichoko madarakani mm. ni chama dola sio chama cha siasa na na ni ni niseme tu ah sasa nakumbuka ya mfumo kwenye katiba tulionayo tunaweza mm. kusoma ibara ya 147 mm. ninazungumza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mm. havitaki kuwa kwenye chama chochote cha siasa sasa mm. tuchukue mfano mm. hapa jiji la Dar es Salaam mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam vyombo vya dola viko chini viko Dar es Salaam viko chini yake na marapisi jeshi la polisi arapisi yuko kule wanaenda kwenye vikao vyao wako marapisi sio watatu hapa kinondoni ilala na wapi na kanda maalum wako chini ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam uhamiaji useme jeshi la wananchi vile vyombo ambavyo viko chini yake viko kwenye kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa sababu mkuu wa mkoa anamwakilisha rais katika mkoa usika yeye akiwa kama mkuu wa mkoa Dar es Salaam anapata taarifa zote za kiintelijensia taarifa zote za kiulinzi na usalama ndani ya mkoa wake akitoka kwenye kile kikao kesho yake anaenda kuhudhuria kikao cha kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi ya mkoa wa Dar es Salaam mm. mwenyekiti wa sisi wa mkoa wa Dar es Salaam anamuuliza mjumbe wake ambayo ni mkuu wa mkoa nipe taarifa za utendaji wa mkoa wa Dar es Salaam taarifa za ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam anampelekea zote taarifa alizopewa na na vyombo vya ulinzi na usalama kwa hivyo ukipitia mlango wa uwani hivi vyombo vya ulinzi na usalama havina kinga ya kutokuhusishwa na chama vya chama mapinduzi kwa kupitia mlango wa uwani ndio maana kwa ndio maana ndio hoja ya msingi ndio hoja ya vya upinzani ndio nasema ndio hoja ya msingi nafasi zao kwa muda mrefu hususan mwenyekiti ndio nakuja kwenye hoja hii ya msingi uwezi ukalinganisha chama dola na vyama vya upinzani kwa hiyo kwa vyama vya upinzani ni vyama vya upinzani viongozi wao wakasema ni sahihi au sio sahihi nataka kusema yes, ninachotaka kuambia hapo vyama hivi vinavyofanya kazi yake kwenye madhila na magumu hmm. kila chama kinafanya kwa 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 labda niseme kwa mazingira yake hmm. na mtazamo wake na ushawishi wake na nimeona kwenye siasa nyingi za vyama vingi tu hata chama tawala na chama mwalimu Nyerere SSM hiyo na vyama vingine vya upinzani wengine vyama vingine vinaendana na utashi sana nani kiongozi wao ni nani mm. na ile anza kujengeka tangu wakati yani unakumbuka mwanzo hapa nimezungumza swala la maadili mm. na swala la sheria mm. vinajenga sana kwa trust mm. kwa viongozi wake ukilinganisha na upande mwingine kwa hivyo mimi singependa japo nafanyaga utafiti sana mm. na nasema honestly sincerely mm. singependa kusema ah huyu kukaa muda huu ni hatari huyu kukaa muda huu ni hatari unajua chama cha mapinduzi mm. wanabadilisha kila rais mwingine akiingia madarakani mm. kwa hivyo rais ndio anatumia nguvu za dola kukiongoza kile chama mm. Kwani waliposema kutenganisha hizo kofia rais ambaye mtu ambaye sio sio rais akae nje akae nje na rais aendelee na kazi za serikali hilo hata ndani ya chama cha mapinduzi walikataa kwa hivyo namtumia rais kama mrejeshi mkuu vyombo vya ulinzi na usalama viko chini yake ndio anafanya kazi hiyo na ndio maana tunaona hata mikutano mingi ya sisi inafanyika huko na marafisi wanaitwa anambia tunafanya rambe na wewe changi hapa fanye hebu mwambie rafisi achangie upinzani kama itawezekana unafikiri kwa nini unafikiri kwamba wenye vitu vya mavyo pinzani wanakaa madarakani eh, kwa muda mrefu na kuangania nafasi hiyo kwa hudi na huvumba ipi dhana ya demokrasia na utawala bora ndani ya vyama vya upinzani unajua una, unajua hii dhana lazima tuifafanue vizuri hmm. vizuri tu na kwa utulivu tu hmm. bila ushabiki hmm sasa huyu amekaa madarakani muda mrefu mm. unazungumzia Tanzania tu unakuwa very micro mm. nenda kwenye macro mm. embu nikuulize kwa nini rafiki yako ndugu yako Raila Omolo Odinga yuko karibu miaka 78 79 nini sasa na bado yuko very active mm. kwenye politics na bado tena na gombe wa rais wa Kenya mm. kwa nini mm. 
mchukulie Biden yuko miaka 80 miwili sasa hivi na bado anataka kugombea mwaka huu rais wa United States of America mm. naomba niishi hapo twende kwenye swali jingine mm. mkutano mkuu wa NCCR mageuzi huu ambao walifanya katika kukuondoa ulihazimia maazimio ya ukomo wa mwenyekiti ambapo kwa sasa mwenyekiti anaongoza kwa takriban miaka mitano na akimaliza anaweza kutetea nafasi yake na hatuzidi kipindi cha mwaka miaka kumi. Uamuzi huu ulionekana kusifiwa na wachanganuzi mbalimbali wa masuala za kisiasa hapa nyumbani. Wewe umechukuliaje uamuzi wao huu kuhusu ukomo wa viongozi ndani ya chama? Asa ile ni ruli tangu pale mwanzoni. Mimi ukiniuliza leo niko mahakamani mkutano huu ulikuwa ni batili kwa hivyo siwezi nikalalisha mambo batili ndani ya kikao batili. Mm. Hasasi za utawala bora na maendeleo Tanzania CEGOTD ilisema kuwa sakata linaloendelea ndani ya chama cha NCCR mageuzi suluhu yake ni viongozi waliokaa eh, kwenye nafasi yao kwa muda mrefu kupisha ili kuruhusu eh, demokrasia ndani ya vyama vyao na waache watu wagombanie nafasi hizo vile wachaguliwe na waliunga mkono huo mzee huo wewe unasemaje sasa nimeshasema kitu hicho ni batili hmm. hata kama kingekuwa kimechambuliwa na nani hmm. singependa kukomenti kwenye hilo hmm. e, kwa sababu watafiti wako wengi wengi tu wanazungumza mengi tu sasa nisiteje na nisitaje na wengine hmm. hata baada ya ule uchaguzi leo baada ya uchaguzi wa 2020 mtu anausifia anasema uhuru na wahaki hmm. kesho anateuliwa kwenye kamati nyingine ya rais wa ya sita hmm. anasema mchaguzi ule haukuwa uhuru na wahaki ndio hawa wachambuzi wetu na ndio sawa nasema tuna shida kubwa sana hmm. ya wa, watu wanaojiita wasomi hmm. wasomi unajua ukishakuwa msomi manake nini una maarifa maarifa unacha kata takwimu maarifa yanakusaidia kuielimisha jamii maarifa yanakusaidia kupambanua jema ni lipi na baya ni lipi na sio ni hatari sana kutumia maarifa yako kwenye mm. uchawa uchawa mm. wewe maarifa yako yamekusaidia vipi ama imekusaidia nini kuiongoza NCCR mageuzi nasema maarifa yangu moja kwanza nikisema mchango wangu kwenye sekta ya elimu nchi hii hmm. tuje kwenye mchango wa NCCR ndio nasema kwa nisingekuwa na ile nafasi ya NCCR majeuzi ule mchango sio sio wa James Patia hmm. ni mchango ule utokana na NCCR majeuzi hmm. soma ilanga ya NCCR majeuzi kuondolewa kwako ni, ni kusema tu James yeah. Patia ni msemaji tu hmm. wa NCCR majeuzi hmm. lakini hoja ya msingi ilikuwa ni ya NCCR mm. majeuzi mm. soma ilani za uchaguzi ya NCCR majeuzi mm. soma ta ilani ya uchaguzi ya NCCR majeuzi ya mwaka 2020 mm. ya kuzungumzia muafaka wa kitaifa mm. ili tuondokane yote hapa tulipo mm. taifa lije pamoja mm. tuzungumze pamoja na tukasema tutenganishe kitu kinachoitwa maridhiano mm. na muafaka na nikasema turudi kwenye Montevideo Convention mm. ya tarehe 26 mm. ya mwezi wa 12 1933 kule Uruguay mm. ilipoweka four attributes of state mm. na iliweka ile utaratibu wa utawala wa kidunia mm. wa, wa kidunia sasa so, walivyoweka zile attributes of state mm. ikaanza kuonyesha namna gani uongozi wa mahali asilia ufanyike hivi mm. au ufanyike hivi mm. au ufanyike namna gani kwa hivyo yule kiongozi anaposema sio yake binafsi leo hii sema yakizungumza sio yake binafsi alio bali tu mfano rais chukua mwafaka wa Zanzibar wa tarehe tano mwezi wa moja walipokutana Amani Karume mm. na na na, na Mwalimu Sefu Sharif Ahmad ile 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 2009 ukaza mwafaka wa Zanzibar mabadiliko ya kumi ya katiba za Zanzibar Zanzibar tangu wakati ule pakawa na utulivu wa kisiasa Zanzibar mm. mwafaka uanzishwaji wa dola ni matakwa ya watu wawili wameka kwenye meza moja mm. ni matakwa ya utaratibu ule kwa mezani nimezungumzia hapa ndani mm. maridia kutokana na mwafaka wa kitaifa wa Zanzibar mm. na ndio maana sisi NCCR wakati tulizungumzia mwafaka wa kitaifa mm. ili tuzungumze taifa letu mm. tunataka liwe la namna gani na kwa utaratibu ulitazamaje ulitazamaje support ya vyama vingine vya upinzani katika kusimama na wewe 
kwenye sakata hili lililokukumba ni 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 ni, ni, ni sipende kuzungumza sana kwa sababu nitaanza kujadili watu mm. badala ya kujadili hoja mm. sasa ni sema kwamba unajua kwanza hili lililo nitokea mm. niwe mkweli kabisa sincerely mm. mimi hii lime, lime, ni, ni, ni sehemu mm. ya historia mm. limenikomaza zaidi mm. nimekaa pembeni nimejifunza zaidi nimesikia mengi zaidi nimejisikiliza zaidi mpaka mm. nikaanza kuona ah dhana ya kusikiliza ni pana sana mm dana ya kuwa na utulivu wa fikra ni pana sana mm. na ndio sababu malumbano yanaendelea wanazungumza mengi na ni hata wewe mwenyewe umeshiriki kunitafuta sana wakati hali nyoto jela ya nyoto sana mm. sikupenda kuzungumza kwa sababu najua kila mm. kila neno linadhani neno jingine mm. na mimi ndio sababu na je ushirikiano wao ulionaje vyama vya upinzani katika kusimama na wewe kwenye hicho ambacho unasema kilikuwa ni rani. Nirudie tena simple minds discuss people but ordinary minds discuss mm. events great minds mm. watu wenye hekima mm. wanajadili hoja mm. na ndio sasa unasema wangekuja mezani mm. wanajadili moja mbili tatu mm. you know my position mugo unaweza kwa mugo mm. ukaangalia James Mbatia labda na chama hiki mm. James Mbatia na chama hiki mm. ali play role gani mm. alifanya nini mm. au NCCM majuzi na chama hiki mm. taarifa zote ziko kwenye mtandao nini hasa kinacho dumaza ukuaji wa vyama vya upinzani hapa nchini kwa kiasi kubwa binafsi vyama vya upinzani ni wa binafsi nimesema ubinafsi ubinafsi kwa namna gani niwe malizi hapo kwamba ubinafsi sasa ubinafsi vipi kwamba ndavyama una una uelewa mpana una uelewa mpana umesoma vizuri nimesha sana tamka neno hilo nisiongezee zaidi kwamba kinacho waangamiza vyama vya upinzani ni ubinafsi ambao unafanywa na viongozi wa vyama hivyo Ah, nasema siongezee neno lolote. Mm. Yeah. Mwa, uh, James Francis Mbatia na kushukuru sana. Iwapo mahakama itabariki eh, kuondolewa kwako kwenye nafasi yako kuvuliwa kwa chama na kufutuliwa mbali kwenye nafasi ya mwenye kiti, utakata tamaa ama utaendeleza mapambano. Tusivuke nini wanasema daraja kabla mm. tusivuke daraja kabla hujafikia mtu. Mm. Mm. Uh, naomba na, naomba kwa kweli tumetoka vizuri tumejadili vizuri na maana nimesema kwa kuwa kila neno linadhani neno jingine wakati huo ukifika odemba ni iti alafu tutazungumza kwa mm. James Francis Batia nina kushukuru sana nina kushukuru sana ndugu yangu tunapokuwa tunaelekea kwenye ukingo wa kipindi chetu na ionea wapi taifa letu Tanzania tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025 niombe taifa letu la Tanzania mimi ni mtanzania na naweza nikaakiri kabisa nime kuwa kwenye siasa kwa muda mrefu nimekushiriki mambo ya jamii kwa muda mrefu ninapenda kusikiliza zaidi bila kuongea hata wakati mwingine kukaa kimya ni kuongea e, ninajiuliza kwa kweli kulikoni kwa nini E, kauli nzito nzito zinatoka kwa ajili ya uchaguzi mkuu jao na mambo mengine niombe wanasema kinga wahinga wanasema kinga ni bora kuliko tiba viashiria mm. vya kutokuwa na utulivu vya kutokuwa na amani viashiria mm. vya kuporomoka kwa taifa letu turudi nyuma na unajua tukiporomoka hapa Afrika Mashariki itaathirika Afrika itaathirika pia hata na dunia itaathirika pia hebu mm. tujitahidi chonde chonde tujitahidi tuhakikishe atwendi kwenye jiza lakini naona nyota ya alfajiri haitupi mwanga mzuri haitupi mwanga mzuri wa alfajiri sababu so, viko vya sheria vingi vya wazi vinavyoonyesha tusipoacha kiburi chetu tukakubali kuelewana tukarudi kwenye wimbo wetu wa taifa wanguzo kuu tatu zile ngao zetu tatu ya hekima umoja na amani tukizingatia hayo ya hekima hekima ipo ya kutosha wazi wapo wa kutosha ushauri uko wa kutosha maandiko ya tukawa ni shirikishi hekima iko pale maarifa yako pale tukalileta taifa pamoja ndugu ndugu Odemba ndugu James tuko pamoja ni marafiki tunazungumza bila kujengeana chuki na hiana na nyingine tukai maslahi ya kwani ya Tanzania zaidi sisi ni binadamu tunapita na tukaweka taifa letu kwenye amani tukiweka kwenye amani tutakuwa na furaha ile psychological well being msongo wa mawazo wa Tanzania wa leo angalia nyanja zote nyanja ya usafirishaji 
nauli zilivyo panda nyanja ya mafuta hali ilivyo ndio hata kwenye sukari unaenda supermarket Dar es Salaam unaruhusiwa kununua tu kilo moja angalia hali ya kukatika kwa umeme kunavyokatisha tamaa tama wa Tanzania leo hii angalia uzalishaji unavyokwenda vibaka um, wanavyoongezeka uh, yani kila aina ya uchafu unaojitokeza haki zinavyoporwa malalamiko yanavyokuwa ni mengi yani usanii unakuwa ni mwingi embo tujirudi yani mimi naomba kabisa naomba kama nikiwa mtu mzima kwa taifa langu la Tanzania mimi naweza nikakiri ni mzee wa taifa hili la Tanzania wa Tanzania na hasa wale walioko madarakani wakubali kushuka mapema wanasema mdarao mwiba mgu wota tende mheshimiwa James Francis Batia tunapokuwa tunatamatisha dunia limekumbwa na swala la mapenzi ya jinsi ya moja na tumeona viongozi mbalimbali hususan mbali, katika Afrika huku wakitoa misimamo yao eh, kuhusiana na swala hili la ushoga wewe ukiwa kama mwanasiasa eh, mashuhuri na moja kati ya viongozi wakubwa wa kisiasa ndani ya Tanzania. Msimamo wako ni upi juu ya swala la ushoga? Mwenyezi Mungu alipoiumba dunia ambayo mimi naamini kwenye uumbaji sana, aliumba mtu mwanaume na mtu mwana mke. Na akasema nendeni duniani mkaiongeze dunia. Hmm. Ukisimamia tu hapo, ushoga unatoka wapi? Msikubaliana na ushoga kabisa. Unapinga ushoga kabisa. Yes. Na unaliambia dunia ya kuwa wewe James Francis Mbatia unapinga swala la ushoga ninaamini kwenye maandiko matakatifu hmm. taifa letu la Tanzania wimbo wake wa taifa ambayo ndio inatambulisha taifa la Tanzania inaanza na Mungu Mungu ibariki Afrika hmm. Mungu ibariki Tanzania Tanzania ukishaza na Mungu na ali maadili ya Mwenyezi Mungu na vitabu vitakatifu vinatuongozaje na imani yetu iko huko na mimi kwenye familia ninayoitoka Nendeni duniani mkaiongeze dunia mimi mambo ya ushoga sikubaliani nayo kama hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania katika kupambana na swala la ushoga zinaridhisha ukiangalia dunia leo imekuwa ni kitu kimoja hmm. leo hii tunaomba msaada kila mahali Serikali yetu inasaini mimi mi, mi, saada na mataifa mbalimbali mbali, na huku na kule na kusema tunatetea hili tunafanya lini